ba ay monthly paid employee at nakakarana sa iyong trabaho na magrender ng overtime, pumasok tuwing holiday, or pumasok sa iyong rest day, or mayroong night shift schedule, at nalilate or nag under time sa trabaho? Gusto mo bang malaman kung paano na-compute ang iyong sahod or di naman kaya ikaw ay may planong mag-resign at nag-iisip kung tatanggapin ba yung job offer? Para malaman ng computation ng iyong sahod or makapag-decide sa pag-accept ng job offer, mag-start muna tayo na alamin ang computation ng daily rate. Kaya naman for today's video, Usapang sahod tayo and ang topic na i-discuss ko ay kung paano mag-compute ng daily rate ng monthly paid employees. Sa pagkuha ng daily rate, ang formula na ginagamit ay yung month rate, imumultiply natin sa 12 months para makuha yung yearly compensation, then i-divide natin ito sa total number of working days per year. Next naman is determine natin yung total number of working days per year. Kung ang employee ay mayroong 6 days work week schedule o required pumasok ng 6 days kada linggo, ang working days per year niya ay 313 days, 295 yung ordinary working days, 12 yung regular holidays, 6 special non-working days, so a total of 313. Kung ang employee naman ay mayroong 5 days work week schedule, required pumasok ng 5 days kada linggo, ang working days per year niya ay 261 days. 243 dyan is ordinary working days, 12 is regular holidays, 6 is special non-working days, a total of 261 days. Since alam na natin yung formula sa pagkuha ng daily rate and ang total working days per year, let's say it's some example. Sa example 1, yung dalawang employee ay mayroong same monthly rate pero magkaiba yung kanilang working days per week. Let's say si employee A ay may monthly rate na 18,000 and may working days per week na 6 days. Yung 18,000, imumultiply lang natin sa 12 months. Then, i-divide natin ito sa 313. So, ang daily rate ni employee A ay 690 pesos and 10 centavos. Si employee B naman, may rate din na 18,000, pero yung working days per week niya ay 5 days lang. So, yung 18,000, imumultiply natin sa 12. Then, i-divide natin sa 261. Ang daily rate ni employee B ay 827 pesos and 59 centavos. Kahit same yung dalawang employee ng monthly rate, pero since magkaiba sila ng working days per week, lumalabas na mas mataas ng 137.49 yung daily rate ni employee B. So meaning, kahit magrender sila ng parehong overtime at parehong pumasok ng holiday, mas mataas pa din ang magiging sahod ni employee B since ang basis ng computation nito ay yung daily rate. Yung next example, yung employee may plano ng mag-resign and naka-receive ng job offer from other company. Yung company A represent yung current employer, then yung company B represent yung employer na plano niyang paglipatan. Sa company A, yung monthly rate niya is 18,000, then ang working days per week ay 5 days, while sa company B, ang offer sa kanya ay 21,000 and ang working days per week ay 6 days. Kung ikaw ang tatanungin, tatanggapin mo ba yung offer? Pa-comment down po yung answer nyo kung yes or no. So, let's compute yung daily rate sa company A. Yung 18,000, imumultiply natin sa 12 divided by 261. Ang daily rate sa company A ay 827 pesos and 59 centavos. Well, sa company B, 21,000 multiplied by 12 then divided by 313. So, ang daily rate ng company B ay 805.11. So, ang sagot sa tanong kanina kung tatanggapin ba yung offer, syempre ang sagot ay no. Dahil lumalabas na mas mababa yung magiging rate ng employee sa company B ng 22 pesos and 48 centavos. Kaya importante na malaman ng monthly paid employees yung kanilang daily rate dahil bukod sa basis ito ng computation ng overtime, holiday pay, rest day duty pay, night differential pay, at salary deductions, pwede din ito maging basis para ma-check kung mag-a-accept ba ng job offer.